ஸோ தேர்ட் செம்ல பார்த்தீங்கன்னா இரு தொழிற்சாலைகளின் பொருளாதார அமைப்பின் தொழில்நுட்ப அணி ஸோ ஃபஸ்ட்டு ரெண்டு செம்லையும் நமக்கு பி கொடுத்துட்டாங்க அதே மாதிரி நமக்கு தேர்ட் செம் தேர்ட் செம்லையும் என்ன செஞ்சுருக்காங்க பி கொடுத்துருக்காங்க ஸோ பாயிண்ட் ஃபைவ் ஜீரோ பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் பாயிண்ட் ஃபோர் ஜீரோ பாயிண்ட் சிக்ஸ் செவன் ஸோ இதுவும் பார்த்தீங்கன்னா ஹாக்கின் சைமன் நிபந்தனைகளின் படி தொழிற்சாலைகளின் செயல்பாடு உள்ளதா என ஆராய இப்போ நம்ம இதுக்கு என்ன செய்யணும் ஐ மைனஸ் பி கண்டுபிடிக்கணும் ஸோ ஒன் ஜீரோ ஜீரோ ஒன் மைனஸ் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஜீரோ பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் ஸோ இப்போ இதை நம்ம மைனஸ் பண்ணோம்னா ஒன் மைனஸ் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஜீரோ ஜீரோ மைனஸ் பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் ஸோ அது நெக்ஸ்ட்டு ஜீரோ மைனஸ் பாயிண்ட் ஃபோர் ஜீரோ ஒன் மைனஸ் பாயிண்ட் சிக்ஸ் செவன் ஸோ இதை நம்ம மைனஸ் பண்ணோம்னா பாயிண்ட் ஃபைவ் ஜீரோ ஸோ இது மைனஸ் பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் ஸோ மைனஸ் பாயிண்ட் ஃபோர் ஜீரோ இப்போ இதை மைனஸ் பண்ணோன்னா ப்ளஸில் நமக்கு கிடைக்கும் ஸோ இப்போ நமக்கு ஐ மைனஸ் பி பார்த்தீங்கன்னா ஹாக்கின் சைம நிபந்தனை படி ஃபஸ்ட் ஒன் என்னது முதன்மை மூளை விட்ட உறுப்புகள் இதுதான் நமக்கு என்னது முதன்மை மூளை விட்ட உறுப்புகள் ஸோ இது ரெண்டும் பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு ப்ளஸ் அதாவது மிக எண்ணில் கிடச்சிருக்கு அடுத்தது டிட்டர்மினன்ட் ஐ மைனஸ் பி ஸோ பாயிண்ட் ஃபைவ் ஜீரோ ஸோ உங்களுக்கு தெரியணுங்கிறதுக்காக தான் நான் இந்த மாதிரி போட்டேன் மற்றபடி நமக்கு முதன்மை மூளை விட்ட உறுப்புகள் எனது மிக எண்ணில் தான் இருக்குது ஸோ இது டிட்டர்மினன்ட் எடுக்கும்போது நம்ம என்ன செய்யணும் மல்டிப்ளை பண்ணுவோம் ஸோ பாயிண்ட் த்ரீ த்ரீ அடுத்து நமக்கு மைனஸில் வரும் ஏன்னா இங்கேயும் நமக்கு மைனஸில் இருக்குது இங்கேயும் மைனஸில் இருக்குது ஸோ மைனஸ் இன்டு மைனஸ் ப்ளஸ் ஆகிடும் ஆனால் நம்ம ஏற்கனவே என்ன செய்வோம் ஃபார்முலா மைனஸில் தான் போடுவோம் ஸோ பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் இன்ட்டு பாயிண்ட் ஃபோர் ஜீரோ ஸோ இதை நம்ம மல்டிப்ளை பண்ணோன்னா ஒன் சிக்ஸ் ஃபைவ் மைனஸ் பாயிண்ட் ஸோ நமக்கு டிட்டர்மினன்ட் ஐ மைனஸ் பி என்ன கிடச்சிருச்சு மிக எண்ணில் கிடச்சிருக்கு அப்போ நமக்கு ஸோ ஹாக்கின்ஸ் சைமன் நிபந்தனைப்படி என்ன கேட்டிருந்தாங்க தொழிற்சாலைகளின் செயல்பாடு உள்ளதா என்ன ஆராய நமக்கு ஹாக்கின் சைமன் நிபந்தனை நிறைவு செய்யப்பட்டுள்ளது அப்ப தொழிற்சாலைகளில் செயல்பாடு உள்ளது நெக்ஸ்ட் நம்ம ஃபோர்த் சம் பார்க்கலாம் ஸோ இப்போ இதை நம்ம ரீட் பண்ணி தான் நமக்கு தொழில்நுட்ப அணி கொடுத்துருக்காங்களா அல்லது கொடுத்ததுலேருந்து நம்ம கண்டுபிடிக்கணுமா அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் ஸோ ஏ மற்றும் பி ஆகிய இரு பொருட்கள் உற்பத்தி செய்யப்படுகிறது ஸோ ஏபி அப்படின்னு ரெண்டு பொருட்கள் உற்பத்தி செய்யப்படுகிறதுன்னு சொல்லியிருக்காங்க அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா பாயிண்ட் ஃபோர் டன் ஏ மற்றும் பாயிண்ட் செவன் டன் பி ஆகியவைகள் ஒரு டன் ஏ உற்பத்தி செய்யப்படுகிறது ஸோ இங்கே நமக்கு பார்த்தீங்கன்னா தொழில்நுட்ப அணி கொடுத்துருக்காங்க ஸோ தொழில்நுட்ப அணி பி கொடுத்துருக்காங்க ஸோ பாயிண்ட் ஃபோர் டன் ஏ அப்படின்னா நமக்கு இங்கே ஏ ஸோ இதை வந்து ஏன்னு எடுத்துக்கலாம் அடுத்தது பாயிண்ட் செவன் டன் பி ஸோ இது பி அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா அதே போன்று பாயிண்ட் ஒன் டன் ஏ மற்றும் ஸோ ஏ ஃபுல்லாக நம்ம என்ன செய்கிறோம் இங் இந்த சைடு எழுதிக்கிட்டே வரோம் ஸோ மேலே இது வந்து ஏ இது நமக்கு பி அப்போ பாயிண்ட் ஒன் டன் ஏ மற்றும் பாயிண்ட் செவன் டன் பி ஆகியவைகள் ஒரு டன் பி உற்பத்தி செய்யப்படுகிறது தொழில்நுட்ப அணியை எழுதவும் 
ஸோ நம்ம தொழில்நுட்ப அணி தான் கொடுத்துருக்காங்க ஆனால் அந்த தொழில்நுட்ப அணிப்படி நம்ம என்ன செஞ்சுருக்கோம் இந்த பிராக்கெட் போட்டு எழுதியிருக்கோம் அடுத்தது அறுபத்தி எட்டு டன்கள் ஏ மற்றும் டென் பாயிண்ட் டூ டன்கள் பி ஆகியவை தேவைப்படும் எனில் இரண்டையும் உற்பத்தி செய்வதற்கு தேவையான மொத்த அளவு காண்க ஸோ இங்கே நமக்கு டி ஒன் ஈக்குவல் டு அறுபத்தி எட்டு டன்கள் ஸோ அடுத்தது டி டூ ஈக்குவல் டு டென் பாயிண்ட் டூ டன்கள் கொடுத்துருக்காங்க இப்போ நார்மலாக நம்ம எப்பயும் போல் ஐ மைனஸ் பி கண்டுபிடிச்சிடலாம் ஐ மைனஸ் பி ஈக்குவல் டு ஒன் ஜீரோ ஜீரோ ஒன் மைனஸ் ஸோ நம்ம ஐ மைனஸ் பிக்கு எப்போவுமே என்ன செய்யணும் ஐ எழுதிட்டு பி எழுதிட்டு நடுவில் மைனஸ் போகணும் பாயிண்ட் ஃபோர் பாயிண்ட் ஒன் பாயிண்ட் செவன் பாயிண்ட் செவன் ஸோ இதை எப்பயும் போல் நம்ம மைனஸ் பண்ணோம்னா ஒன் மைனஸ் பாயிண்ட் ஃபோர் ஜீரோ மைனஸ் பாயிண்ட் ஒன் ஜீரோ மைனஸ் பாயிண்ட் செவன் ஒன் மைனஸ் பாயிண்ட் செவன் ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஒன்று நம்ம மைனஸ் பண்ணோம்னா நமக்கு ப்ளஸில் தான் கிடைக்கும் ஐ மைனஸ் பி ஈக்குவல் டு ஸோ ஒன் பாயிண்ட் ஜீரோ ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபோர் ஓ பாயிண்ட் சிக்ஸ் ஸோ அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா மைனஸ் பாயிண்ட் ஒன் ஏன்னா ஜீரோவோட எதை மைனஸ் பண்ணாலும் நமக்கு அதே தான் கிடைக்கும் ஸோ அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா பாயிண்ட் த்ரீ இப்போ இங்கே நமக்கு முதன்மை மூளை விட்ட உறுப்புகள் மிக எண்ணில் இருக்குது ஸோ முதன்மை மூளை விட்ட உறுப்புகள்ங்கிறது நமக்கு இது தான் அப்போ நமக்கு ஹாக்கின் சைமனுடைய முதல் நிபந்தனை நிறைவு செய்யப்பட்டுள்ளது அடுத்தது டிட்டர்மினன்ட் ஐ மைனஸ் பி கண்டுபிடிக்கணும் ஸோ பாயிண்ட் சிக்ஸ் மைனஸ் பாயிண்ட் ஒன் மைனஸ் பாயிண்ட் செவன் பாயிண்ட் த்ரீ ஸோ இதை மல்டிப்ளை பண்ணோன்னா பாயிண்ட் ஜீரோ செவன் ஸோ ரெண்டே மைனஸ் பண்ணோம்னா பாயிண்ட் லெவன் ஸோ அப்போ நமக்கு ஹாக்கின் சைமன் நிபந்தனை படி டிட்டர்மினண்ட் ஐ மைனஸ் பியும் நமக்கு எனது மிக ஏன் கிடச்சிருக்கு ஸோ ஹாக்கின் சைமன் நிபந்தனை படி ரெண்டு நிபந்தனைகளும் நமக்கு நிறைவு செய்யப்பட்டுள்ளது அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு உற்பத்தி செய்வதற்கு இரண்டையும் உற்பத்தி செய்வதற்கு தேவையான மொத்த அளவு கேட்டிருக்காங்க அப்போ நம்ம எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஸோ மேம் இந்த ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணணும் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஐ மைனஸ் பி இன்வர்ஸ் இன்ட்டு டி இப்போ நமக்கு இந்த ஐ மைனஸ் பி இன்வர்ஸ்க்கு ஸோ ஐ மைனஸ் பி இன்வர்ஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் பை டிட்டர்மெண்ட் ஐ மைனஸ் பி அடுத்து என்னது அஜ்ஜி ஐ மைனஸ் பி ஏற்கனவே நம்ம டிட்டர்மினன்ட் ஐ மைனஸ் பி கண்டுபிடிச்சிட்டோம் அடுத்து என்ன கண்டுபிடிக்கணும் அஜ்ஜி ஐ மைனஸ் பி ஸோ அஜ்ஜி ஐ மைனஸ் பி வேணால் நமக்கு என்னது ஐ மைனஸ் பி டிரான்ஸ்போஸ் வேணும் ஃபஸ்ட்டு ஐ மைனஸ் பி எழுதிக்கலாம் ஐ மைனஸ் பியில் ஸோ இப்போ நம்ம என்ன கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னா ஐ மைனஸ் பி ஸோ ஏஐஜி நம்ம கண்டுபிடிப்போமோ அதே மாதிரி தான் இப்போ இது தான் நமக்கு என்னது ஐ மைனஸ் பி இந்த ஃபஸ்ட் ஒன் ஸோ இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் பாயிண்ட் சிக்ஸ் இருக்கிற இடத்துல பாயிண்ட் த்ரீ எழுதுவோம் ஸோ நம்ம நிறையா தடவை என்ன செஞ்சுருக்கோம் ஏஐஜி கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் அடுத்து ஏஐஜிக்கு என்ன செய்வோம் டிரான்ஸ்போஸ் கண்டுபிடிப்போம் அதே மாதிரி தான் அடுத்தது பாயிண்ட் ஒன் இருக்கிற இடத்துல பாயிண்ட் செவன் பாயிண்ட் செவன் இருக்கிற இடத்துல பாயிண்ட் ஒன் இப்போ நம்ம என்ன செய்வோம் இதுக்கு மை ரெண்டுமே மைனஸுங்கிறதால ரெண்டையும் ப்ளஸில் போடுவோம் இப்போ இதுக்கு நம்ம டிரான்ஸ்போஸ் எடுக்கணும் எடுத்தாதான் அது நமக்கு என்னது அஜ்ஜி ஐ மைனஸ் பி அப்போ பாயிண்ட் த்ரீ பாயிண்ட் செவன் பாயிண்ட் ஒன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் ஸோ இப்போ இதை அடுத்து நம்ம எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் பை டிட்டர்மினன்ட் ஐ மைனஸ் பி எனது பாயிண்ட் ஒன் ஒன் இன்ட்டு இந்த அஜ்ஜி ஐ மைனஸ் பி அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம டின்னு சொல்லி ஒன்று பார்த்துருக்கோம் ஃபார்முலாவில் ஸோ டி அப்படின்னா என்னது நமக்கு டி ஒன் டி டூ டி ஒன் நமக்கு என்னது சிக்ஸ்டி எயிட் ஸோ சிக்ஸ்டி எயிட் டி டூ வந்து டென் பாயிண்ட் டூ இப்போ என்ன பண்ண போகிறோம் இங்கே நடுவில் நமக்கு இன்ட்டு இருக்குது ஸோ அஜ்ஜி ஐ மைனஸ் பிக்கும் டிக்கும் நடுவில் இன்ட்டு இருக்குது 
ஸோ இப்போ இதை நம்ம என்ன செய்ய போகிறோம் இன்ட்டு பண்ணணும் ஸோ நிறைய நிரலையும் வச்சு நம்ம பண்ணணும் அதாவது பாயிண்ட் த்ரீ இன்ட்டு சிக்ஸ்டி எயிட் ப்ளஸ் பாயிண்ட் ஒன் இன்ட்டு டென் பாயிண்ட் டூ அடுத்தது பாயிண்ட் செவன் இன்ட்டு சிக்ஸ்டி எயிட் ப்ளஸ் பாயிண்ட் சிக்ஸ் இன்ட்டு டென் பாயிண்ட் டூ ஈக்குவல் டு ஒன் பை பாயிண்ட் ஒன் ஒன் ஸோ இதை நம்ம மல்டிப்ளை பண்ணோம்னா டூ பாயிண்ட் ஜீரோ ஃபோர் ப்ளஸ் ஒன் பாயிண்ட் ஜீரோ டூ ஸோ அடுத்து செகண்ட் லைன் மல்டிப்ளை பண்ணோம்னா ஃபோர் பாயிண்ட் செவன் சிக்ஸ் அடுத்து சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஒன் டூ ஒன் பை பாயிண்ட் ஒன் ஒன் ஸோ இதை ப்ளஸ் பண்ணால் நமக்கு என்ன வரும் த்ரீ பாயிண்ட் ஜீரோ சிக்ஸ் அடுத்து டென் பாயிண்ட் எயிட் எயிட் இப்போ இந்த ஒன் பை பாயிண்ட் ஒன் ஒன் என்ன செய்யணும் உள்ளே போய் மல்டிப்ளை பண்ணணும் அதாவது த்ரீ பாயிண்ட் ஜீரோ சிக்ஸ் இன்ட்டு ஒன் பை பாயிண்ட் ஒன் ஒன் ஸோ இந்த மாதிரி நம்ம மல்டிப்ளை பண்ணோம்னா ஃபைனலாக நமக்கு டுவெண்ட்டி செவன் பாயிண்ட் எயிட் ஒன் ஸோ நைன்டி எயிட் பாயிண்ட் நைன் ஜீரோ எக்ஸ் நமக்கு கிடைக்கும் இப்போ நமக்கு சம்மில் என்ன கேட்டிருந்தாங்க இரண்டையும் உற்பத்தி செய்வதற்கு தேவையான மொத்த அளவு இரண்டையும்னா என்ன அர்த்தம் ஏபி அப்படிங்கிற அதான் ஃபஸ்ட் லைனே கொடுத்துருக்குறாங்க ஏபி ஆகிய இரு பொருட்கள் உற்பத்தி செய்யப்படுகிறது இந்த இரண்டையும் தான் என்ன செஞ்சுருக்காங்க லாஸ்ட் லைனில் உற்பத்தி செய்வதற்கு தேவையான மொத்த அளவுன்னு கேட்டிருக்காங்க ஸோ அப்போ ஏ வந்து நமக்கு டுவெண்ட்டி செவன் பாயிண்ட் எயிட் ஒன் டன்களும் பி நமக்கு நைன்டி எயிட் பாயிண்ட் நைன் ஜீரோ டன்கள் இந்த அளவு நமக்கு எனது தேவைப்படுகிறது ஸோ இரண்டையும் உற்பத்தி செய்வதற்கு தேவையான அளவு அப்படின்னு சொல்லி கூட நீங்கள் மேலே எழுதிக்கலாம் இரண்டையும் உற்பத்தி செய்வதற்கு தேவையான மொத்த அளவு ஸோ இங்கே ஒரு லைன் இரண்டையும் உற்பத்தி செய்வதற்கு தேவையான மொத்த அளவுன்னு எழுதிட்டு ஏபின்னு கூட நம்ம எடுத்து எழுதிக்